வணக்கம் இப்பொழுது நாம் முதலாவது பார்க்க போகிற ஆசனம் பத்மாசனம் பத்மம் என்றால் தாமரை மலர் என்று அர்த்தம் ஒரு தாமரை மலர் மலர்வது போல இந்த ஆசனம் செய்யப்படுவதனால ரொம்ப சிறப்பான பலன்கள் இதுக்கு உண்டு இந்தியாவில் உள்ள எல்லா முனிவர்களும் இந்த பத்மாசனத்தை ரொம்ப சிறப்பாக செய்த ஒரு வரலாறு நமக்கு உண்டு இந்த ஆசனம் எப்படி செய்வது என்று இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் இப்பொழுது ரெண்டு கால்களையும் மெதுவாக நீட்டிக்கொள்ள வேண்டும் மெதுவாக வலது காலை பிடித்து ஒரு குழந்தையை தூக்குற மாதிரி மெதுவாக தூக்கி இடது தொடை மேலே வைக்கணும் ஆக்சுவலாக குதிங்கால் மேலே போய் இடது கிட்னியை தொடுற அளவுக்கு உயரமாக படணும் இப்பொழுது கொஞ்சம் அப்படியே முதுகெலும்பு நேரம் இருக்கிறத பார்க்குறோம் இப்பொழுது மெதுவாக இடது கால பிடித்து வலது தொடை மேலே அப்படியே தூக்கி வைக்கின்றோம் இப்போ பாருங்கள் அவங்களுடைய முதுகெலும்பு எவ்வளோ நேரம் இருக்குன்ட்டு அதாவது நம்ம தாமரை மலரை வெளியே எடுக்கும்போது அதனுடைய தண்டு கொஞ்சம் அப்படியே கொல கொலன்னு இருக்கும் நேரம் இருக்காது ஆனால் தண்ணீரில் இருக்கும்போது அதனுடைய தண்டு நேரம் இருப்பது போல் இந்த ஆசனத்தில் அமரும் பொழுது நம்முடைய முதுகன் தண்டு மிக முக்கியமான ஒன்று நமக்கு அது நேராக இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இப்பொழுது அடுத்து அவர்கள் செய் செய்யப்போவது சின் முத்திரை ஏன்னா ஆசனத்தோட முத்திரை கலந்து செய்வது நமக்கு ஒரு நல்ல சிறப்பானது இந்த ரெண்டு விரல்களையும் ஒட்டி வைத்து கொண்டு இந்த மூன்று விரல்களையும் ஒட்டி வைத்து கொண்டு உள்ளங்கை வானத்தை பார்க்குற மாதிரி முழங்கால்கள் மேலே வைத்து அவர்கள் சின் முத்திரையில் ஈடுபடுறாங்க இந்த சின் முத்திரை என்பது மிகச்சிறந்த ஒன்று இந்த ரெண்டு விரல்களும் ஒன்று கொன்று தொடும்போது நம்முடைய மூளையில் உள்ள நியூரான்ஸ் கோடிக்கணக்கான நியூரான்ஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வைப்ரேட் ஆகுது நல்ல நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வன்முறை குழப்பம் தீய எண்ணங்கள் எல்லாம் நீங்கி மன அமைதி பெறுவதற்கு இந்த சின்முறை ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சின்முத்திரை நமக்கு ஒரு நல்ல உபாயம் மூன்றாவது அவர்கள் செய்ய போவது ஒரு நேரான பார்வை அவர்களுடைய பார்வை வந்து ராஜ திருஷ்டி என்று சொல்லப்படுகிற ராஜ பார்வை நல்ல கண்களை உயர்த்தி நேருக்கு நேராக நீண்ட தூரம் பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் இது வந்து பார்ப்பது கிடையாது நோக்குவது உற்று நோக்குவது நான்காவது அவர்கள் உள்முகமாக செய்வது ஆழமான நீளமான அடிவயிற்று சுவாசம் நீண்ட சுவாசம் நெறிவான சுவாசம் ஆழமான சுவாசம் இந்த நான்கும் கலந்திருந்தால்தான் இந்த பத்மாசனம் என்பது ஒரு பூர்வமான ஒரு ஆசனமாக இருக்கும் இந்த ஆசனம் நாம் செய்யும் பொழுது ஒரு நிமிடத்திலிருந்து பத்து நிமிடங்கள் வரை செய்யலாம் ஆரம்பத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு நிமிடம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடைய நேரத்தை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இதில் முக்கியமான பலன்கள் என்று நாம் சொல்லும் போது நம்முடைய முதுகன் தண்டு முதுகெலும்பு நேராக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய ஆயுள் ஒரு மனிதனுடைய ஆரோக்கியம் எல்லாமே அவனுடைய முதுகெலும்பினுடைய வலிமையை வைத்து தான் இருக்கிறது எனவே முதுகெலும்பை வலிமைப்படுத்தக்கூடிய ஆசனம் இந்த பத்மாசனம் ரெண்டாவது நாம் வந்து பத்மாசனம் சிறப்பாக செய்யும் பொழுது நமக்கு அடிவயிற்றில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஊழிச்சதை அல்லது கொழுப்பு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் வந்து நல்லா கரைஞ்சிடும் அப்புறம் பின்னால் பிட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பும் நல்லா குறைவதற்கு அப்புறம் தொடையில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட்டு குறைவதற்கு நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது மிகச்சிறந்த பலன்களை இந்த ஆசனம் நமக்கு தர வல்லது கால் நரம்புகளை வலிமைப்படுத்தக்கூடிய தன்மை படைத்தது இந்த பத்மாசனம் இதோடைய முக்கியமான ஒரு தன்மை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இவர்கள் ஏறக்குரிய நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கோணத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க எகிப்தில் இருக்கிற பிரமிடு வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கோணத்தில் தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அதை உள்ளே வைக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் அழியாமல் இருக்கிறத பார்க்குறோம் மூன்றில் ரெண்டு பங்கு உயரத்தில் எனர்ஜி கான்சன்ட்ரேட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க 
அதே போல நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய பல உறுப்புகளை உள்ளுறுப்புகளை வலிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை படைத்தது இந்த பத்மாசனம் இவர்கள் காலை மடக்கி இருக்கிறதுனால ரத்த ஓட்டம் இப்பொழுது அவர்களுடைய அடி வயிற்று பகுதியில் நிறைந்து இருக்கிறது மிக முக்கியமான உறுப்புகளான நம்முடைய கல்லீரல் அது ஒரு பெரிய ரசாயன தொழிற்சாலை நம்முடைய கல்லீரல் பித்தப்பை இடதுபுறம் இருக்கிற மண்ணீரல் நம்முடைய கணையம் வயிறு மற்ற சிறுநீரகங்கள் மற்ற கருப்பை பெண்களாக இருந்தால் கருப்பை அனைத்தும் வந்து வலிமை பெறக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வல்லமை படைத்தது இந்த பத்மாசனம் தினமும் நாம் ஒரு ஒரு நிமிடம் இந்த ஆசனத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இந்த ஆசனத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் ஏராளம் ஏராளம் உளவியல் ரீதியாக இந்த ஆசனத்தை நம்ம செய்யும் போது நம்முடைய மனம் வந்து அமைதியா அமைதி அடையும் அலை பாகின்ற மனது ஒழுங்குபடுத்தப்படும் சீரடையும் அப்புறம் ஞாபக சக்தி பெருகும் இன்னும் நிறைய பலன்கள் உளவியல் ரீதியான பலன்கள் ஆன்மீக பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஆசனம் இந்த பத்மாசனம் என்பதால் இந்த பத்மாசனத்தை நாம் தினமும் செய்வோமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சதுனா ஷேர் பண்ணுங்க சேனலோட உடனடி அப்டேட்களை பெறதுக்கு உங்க யூடியூப் ஆப்ல இருக்கிற சகப்பு கலர் பெல் ஐக்கோல கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க